การจ้างรูปวงกลมขนาดต่างๆโดยใช้วงเวียนตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆทุกคนน้องๆยังจำเรื่องวงกลมที่จอยกับปุ๊กเคยพูดถึงกันได้ไหมครับวันนี้เราจะกลับมาเรียนเรื่องการสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆโดยใช้วงเวียนตอนที่สองกันอีกครั้งครับแต่จะมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมมานั้นเราไปพบกับจอยและปุ๊กกันเลยครับสวัสดีจ้าจอยจอยมาถึงนานหรือยังเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันจ้าเราเข้าไปร้านหนังสือกันเถอะนะว่าแต่ปุ๊กอยากได้หนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษไหมจ้าเราอยากได้หนังสือรวมจดคณิตศาสตร์ไปฝึกทำนะ่ะงั้นเราไปดูบริเวณหนังสือเรียนก็แล้วกันนะนี่ไงหนังสือที่เราอยากได้รวมจดคณิตศาสตร์ป .5 ไหนไหนลองดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมีจดคณิตศาสตร์ของทุกบทที่เราเรียนเลยเราว่าก็ดีนะมีให้ทบทวนเนื้อหาก่อนทำจดด้วยนี่ไงมีเรื่องการสร้างรูปวงกลมด้วยวงเวียนด้วยนะเหมือนที่เราเคยพูดถึงวันนั้นเลยอ๋อแต่หนังสือมีตัวอย่างการสร้างรูปวงกลมเป็นลวดลายต่างๆด้วยนะงั้นเราอ่านเรื่องนี้แล้วสร้างรูปวงกลมตามหนังสือกันอีกเถอะเริ่มที่ส่วนประกอบของวงกลมเลยวงกลมประกอบด้วยจุดศูนย์กลางคือจุดคงที่ที่อยู่ศูนย์กลางของวงกลมและอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะคงที่เส้นรอบวงคือเส้นโค้งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันตลอดเส้นรัศมีคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและจุดปลายอีกจุดหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงเส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงและการเรียกชื่อรูปวงกลมอาจเรียกตามชื่อจุดศูนย์กลางเช่นรูปวงกลมที่มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่ารูปวงกลม A ในหนังสือเขียนว่าขั้นตอนการสร้างวงกลมขนาดต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้รัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่เราจะสร้างจ้าถ้าเรารู้รัศมีสามารถสร้างวงกลมได้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กำหนดให้เป็น A ขั้นที่สองกางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่สามกดปลายแหลกแหลมที่จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูปวงกลมโดยรอยดินสอที่เกิดจากวงเวียนเรียกว่าเส้นรอบวงในกรณีที่เราไม่รู้รัศมีแต่รู้เส้นผ่านศูนย์กลางเราสามารถสร้างวงกลมได้ดังนี้ขั้นที่1น,นำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2เพื่อหารัศมีขั้นที่2กําหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กําหนดให้เป็น A ขั้นที่3กลางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่4ใช้จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูปวงกลมขั้นที่5ลากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและกำหนดชื่อเส้นผ่านศูนย์กลางจ้าเรามาลองดูตัวอย่างในหนังสือกันจ้าจงสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว3เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนวิธีทำขั้นที่1กําำหนดจุดศูนย์กลางก่อนให้เป็นจุด A ขั้นที่สองเพื่อสร้างวงกลมรัศมียาว3เซนติเมตรกางวงเวียนให้ปลายแหลกแหลมกับปลายดินสอห่างกัน3เซนติเมตรจากนั้นขั้นที่สามใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางโดยกดปลายแหลมของวงเวียนที่จุด A แล้วเขียนรูปวงกลมจ้าต่อไปเรามาลองดูตัวอย่างการสร้างรูปวงกลมจากเส้นผ่านศูนย์กลางกันจ้าเนื่องจากรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่ง
ของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของความยาวรัศมีดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเท่าไหร่เราก็สามารถหารัศมีได้โดยการนำความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองตัวอย่างจงสร้างวงกลมให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ที่กำหนดให้พร้อมตั้งชื่อจุดศูนย์กลางและเส้นผ่านศูนย์กลางวิธีทำขั้นที่1วัดความยาวของ AB และแบ่งครึ่งความยาวที่วัดได้โดยหารด้วย2ขั้นที่2กำหนดจุด O เป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่3กลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของ AB ที่คำนวณได้ในขั้นที่1เนื่องจากรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นที่4ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางเขียนรูปวงกลมคือให้ปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุด O แล้วเขียนรูปวงกลมขั้นที่5ลากเส้นผ่านศูนย์กลางและกำหนดชื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง MN จ้าในหนังสือมีตัวอย่างการใช้วงเวียนประดิษฐ์รูปวงกลมเป็นลวดลายต่างๆด้วยเรามาดูด้วยกันนะตัวอย่างที่1เป็นการใช้วงเวียนสร้างรูปวงกลมที่มีรัศมีต่างกันสองรูปโดยวงกลมทั้งสองรูปมีจุดศูนย์กลางร่วมกันโดยวงกลมสีฟ้ามีรัศมีสั้นกว่าวงกลมสีเหลืองจ้าตัวอย่างต่อไปก็น่าสนใจนะจ๊ะมีรูปวงกลมทั้งหมด3รูปรูปที่1มีสีเหลืองรูปที่2มีสีแดงรูปที่3มีสีน้ำเงินโดยรูปวงกลมทั้ง3รูปมีรัศมีเท่ากันและบางรูปมีส่วนที่ซ้อนทับกันจ้ะเราว่าถึงเวลาทดสอบความเข้าใจของเพื่อนๆโดยให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องการสร้างรูปวงกลมแล้วค่ะจากรูปวงกลมต่อไปนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ1รูปนี้ประกอบด้วยรูปวงกลมกี่รูปเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆกับกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะจอยจ้าตอนนี้ปุ๊กว่าเรามาสร้างรูปวงกลมตามตัวอย่างนี้กันดีกว่าลากส่วนของเส้นตรง CD ยาว6เซนติเมตรแล้วสร้างรูปวงกลมสองวงวงหนึ่งมีจุด E เป็นจุดศูนย์กลางและมีส่วนของเส้นตรง CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอีกหนึ่งวงให้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางและมีส่วนของเส้นตรง DE รัศมียาว3เซนติเมตรขั้นที่1ต้องลากส่วนของเส้นตรง CD ยาว6เซนติเมตรกำเนิดจุด E เป็นจุดกึ่งกลางขั้นที่2สร้างรูปวงกลมแรกโดยกลางวงเวียนรัศมียาวครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง CD คือกลางวงเวียนให้มีรัศมียาว3เซนติเมตรขั้นที่3ให้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมคือให้ปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุด E แล้วเขียนรูปวงกลมก็จะได้รูปวงกลมที่มี CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นที่4สร้างรูปวงกลมอีกหนึ่งวงโดยให้จุดดีเป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกลางวงเวียนให้มีรัศมียาว3เซนติเมตรขั้นที่5ใช้จุดดีเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมคือให้ปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุดดีแล้วเขียนรูปวงกลมเห็นไหมว่าตัวอย่างนี้เราสามารถสร้างรูปวงกลมได้สองวงซ้อนกันเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะจ๊ะลากส่วนของเส้นตรง AB ยาว8เซนติเมตรสร้างรูปวงกลมที่มีจุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว4เซนติเมตรและสร้างรูปวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางตัวอย่างนี้ไม่ยากเลยจ้าขั้นที่1เราต้องลากส่วนของเส้นตรง AB ยาว8เซนติเมตรจากนั้นขั้นที่2เราจะสร้างรูปวงกลมที่มีจุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาว4เซนติเมตรซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นกำเนิดจุดแบ่งครึ่งคือจุด C ดังนั้นรัศมียาว4เซนติเมตรมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB 
เราต้องการวงเวียนที่มีรัศมียาว4เซนติเมตรขั้นที่3ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนรูปวงกลมให้ปลายเหล็กแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุด A แล้วเขียนรูปวงกลมได้แบบนี้จากนั้นใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนวงกลมให้ปลายเหล็กแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุด B และเขียนรูปวงกลมได้แบบนี้ขั้นที่4สร้างวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโดยกลางวงเวียนมีรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB คือ4เซนติเมตรจากนั้นให้ปลายเหล็กแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB คือจุด C แล้วเขียนรูปวงกลมได้แบบนี้เห็นไหมคะว่าตัวอย่างนี้เราสามารถสร้างรูปวงกลมได้3รูปค่ะใช่แล้วค่ะการสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆโดยใช้วงเวียนไม่ยากเลยดังนั้นตอนนี้เรามาสรุปเรื่องการสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนกันค่ะเราสามารถสร้างวงกลมจากรัศมีได้ดังนี้ขั้นที่1กําำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กำหนดให้เป็น A ขั้นที่2กลางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่3กดปลายเหล็กแหลมที่จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูปวงกลมโดยรายดินสอที่เกิดจากวงเวียนเรียกว่าเส้นรอบวงจ้าในกรณีที่เราไม่รู้รัศมีแต่รู้เส้นผ่านศูนย์กลางเราสามารถสร้างวงกลมได้ดังนี้ขั้นที่1นำความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2เพื่อหารัศมีขั้นที่2กําหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กําหนดให้เป็น A ขั้นที่3กลางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการโดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่4ใช้จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูปวงกลมขั้นที่5ลากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและกำหนดชื่อเส้นผ่านศูนย์กลางจ้าตอนนี้ได้เวลาให้เพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวเพื่อทดสอบความเข้าใจกันแล้วค่ะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆสร้างรูปวงกลมตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ข้อ 1. สร้างรูปวงกลมให้มีรัศมียาว3เซนติเมตรงั้นเราจะซื้อหนังสือรวมจอดเล่มนี้ล่ะเราก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวเลือกหนังสือกันต่อเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ